大家好，我是斌哥，欢迎来到我的频道斌哥食艺，每天分享一道看完视频就可以学会的简单家常菜。为什么福建人做的馄饨那么好吃呢？原来是调肉馅和汤汁的用料有诀窍，做出的馄饨汤鲜肉嫩，每天早上来上这么一碗，整个身体都会特别的舒服。顺便教你两种馄饨的家常包法。如果这个视频可以帮到您，请给斌哥一个免费的小爱心，顺便帮我点赞、转发、加评论。非常感谢您的支持，现在咱们开始制作，汤鲜味美的馄饨就做好了，个个都是圆溜溜的，看起来非常的美味。为了方便下一步的处理，咱们先将这块瘦肉处理一下，切成小片。下面来把这块五花肉改刀切成小片，因为加入了肥肉，才会让肉馅吃起来特别的香。肥肉切好之后，咱们和瘦肉放在一起。肉切好后，咱们把它转进绞肉机里。现在把切好的肥肉和瘦肉全部放进绞肉机里，把它打成肉馅现在把绞肉机的盖子给它盖起来，然后通上电源，按压一下开关，把肉给它绞碎。肉馅还是绞的尽量碎一点整个过程大约持续两分钟左右。现在咱们来看看这个肉馅搅的怎么样，一定要特别的细腻一些。搅成这样子就差不多了，肉馅特别的细腻，而且肥肉和瘦肉已经充分的融合在了一起。然后把搅好的肉馅倒进大一点的碗中，把切好的生姜和葱放入碗中，再加一点清水。咱们用擀面杖。把葱姜全部给它捣碎，捣出葱姜汁。葱姜汁放入肉里，不仅口感滑嫩，而且还有去腥增香的作用。这样子，葱姜汁就做好了。咱们现在放在一旁备用。先把香菇改刀切片，再把香菇切成细丝，最后把香菇切成小粒，越细越好。咱们把小葱切成葱花，切得越细越好。现在咱们开始给肉馅调味，肉馅好不好吃，这一步非常关键。肉馅里面加入半勺生抽，加入半勺蚝油，适量的胡椒粉去腥增香，加入半勺味精，半勺食盐调味。下面就不需要再放其他调料了，戴上一个手套，咱们把肉馅现在充分的抓拌均匀，让所有的调料都充分的渗透到肉馅里面。差不多把肉馅抓到有点粘手的感觉，肉馅就已经拌的差不多了。给肉馅里边加入一点葱姜水，充分的把肉馅再次抓拌均匀，最大程度上让葱姜水可以渗透到肉馅里面。大家会发现碗里的葱姜水已经没有了，说明葱姜水已经充分的渗入到了肉馅里边。接下来顺着一个方向搅拌。把肉馅给它搅拌上劲，这样子的肉馅就差不多了。下面给肉馅里边加入一个鸡蛋清，肉馅里边打入一个鸡蛋清，主要是让肉馅吃起来更加的滑嫩，而且特别的软，口感特别的好。大约需要搅拌两分钟左右，让鸡蛋清充分的和肉馅融合。这个时候的肉馅，咱们用手来轻轻的碰一下，是不是特别的滑嫩呢？ Q 弹 Q 弹的，现在给肉馅里边加入提前切好的香菇丁，再加入提前切好的葱花，这个时候再来把刚才拌好的葱姜水给它加进来，这才是肉馅最美味的做法，您学会了吗？朋友们，视频都看到这里了，如果觉得这个办法能帮助到您的话，请给斌哥一个免费的小红心，非常感谢您的支持。肉馅里面加入了香菇丁、葱花，还有葱姜水之后，我们顺时针再次的把肉馅给它搅拌均匀，让所有的葱姜水、还有香菇丁以及葱花充分的和肉馅融合在一起，也是第二次让葱姜水再次充分的渗入到肉里面。为什么福建人做的馄饨汤鲜肉美呢？以上的肉馅调制方法就特别的关键，大家一定要收藏起来。下面把买回来的馄饨皮放在盘子中
，我一共买了三个钱的，这是三十个馄饨皮。如果家里面人口比较多的话，适当的增加用量。因为馄饨皮比较薄，所以在拿的时候一定要注意一下，别把它碰烂了。用筷子夹起一点肉馅儿，放在馄饨皮中间，稍微的把它整理一下。接下来用筷子轻轻的把馄饨皮和肉馅儿往里面压，然后虎口慢慢来收紧，把馄饨皮的缝隙给它挤压进去。一个比较简单的馄饨就做好了。这个做法也是特别的简单，包馄饨还有很多做法，大家根据自己喜欢的来就可以。第二种的包法也是非常简单。用筷子准备一点肉馅儿，放在馄饨皮儿当中，然后用筷子顶着馄饨皮儿。我们用五个指头把馄饨皮儿轻轻的挤压成团，封住馄饨皮的口，这样子挤压一下，一个完整的馄饨就包好了。您学会了吗？下面找一个盘子，上面撒一点面粉，防止馄饨粘连。把包好的馄饨放在盘子中。如果做的肉馅儿比较多。你就可以多包一点，把它放在冰箱里面。早上起来煮上这么一碗，整个身体都会特别的舒服，而且暖和。自家包的馄饨皮儿薄馅儿大，一口下去满满的都是肉，而且特别的实惠。现在调一个料汁，福建馄饨好吃的秘诀就在这个料汁里，加入半勺生抽、半勺香油、半勺盐、三分之一勺鸡精。加入一小块猪油，会让汤特别的好喝，也可以不放。加入适量的海米提鲜，最后加入香菜和葱花，一点紫菜。朋友们，想要馄饨好吃、汤鲜味美，今天的这个料汁的用料以及比例特别的关键，您一定要学会自己动手尝试一下。现在锅里水开，咱们开始煮馄饨。水开之后，咱们下入提前包好的馄饨，我一共下了十二个。馄饨下锅之后，咱们轻推一下锅边，防止馄饨粘锅。第一遍水煮开之后，加入一点凉水，再次给它煮一遍。加入凉水之后，馄饨吃起来才够筋道。馄饨在锅里大约煮了三分钟，现在就已经成熟了，真的是特别的漂亮，皮薄馅大。一口下去都是肉，这个做法也是特别的简单，您都学会了吗？煮馄饨的汤汁倒入碗中，把调料化开，大约放三勺汤汁就够了。这个汤特别的美味。再把煮好的馄饨也倒入碗中，这个馄饨吃起来也是非常美味，是不是比福建人做的还要好啊？今天的视频就分享到这里了，希望你们可以学会这个馄饨最好吃的做法。我是兵哥十亿，咱们下期再见。